सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे थैंक यू हेलो एंड वेलकम टू महिंद्रा गुरु डॉट कॉम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड यू आर वॉचिंग न्यू सेशन ऑफ फॉर इन्फॉर्मेशन विथ एंड हिस्ट्री गुरु जहाँ आज हम नजर डालेंगे पांच अप्रैल के इतिहास पे जी हाँ वॉट हैपन ऑन फिफ्थ ऑफ अप्रैल क्या हुआ था ऐसा जिसको रखना है हमें ध्यान तो इस पूरे के पूरे सेशन में करेंगे हम उसी पे बात एंड येस लेट्स प्रोसीड विद द सेशन क्विकली एंड लेट्स लुक अपॉन टू द फर्स्ट इवेंट जो कि हुआ था 1965 में उन्नीस सौ पैंसठ वर्ष था जब यूएस परफॉर्म न्यूक्लियर टेस्ट एट नेवाडा टेस्ट साइट तो हिस्ट्री गुरु से पूछेंगे यहाँ पे एक सेल्फ डिफाइंड इवेंट है डेफिनेटली यूएस ने परफॉर्म किया था न्यूक्लियर टेस्ट सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर की बात हुई यहाँ पे निवाड़ा टेस्ट साइट का भी नाम निकल के आया है और ये किस तरीके से घटा था बिल्कुल व्यूअर्स अगर हम बात करें यूएस के द्वारा न्यूक्लियर एक तरह से एक्सप्लोजन की न्यूक्लियर टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने पर्टिकुलर जो रिसर्च की गई थी और जो टेस्ट किया गया था उसका जो नाम रखा था आप चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट का जो नाम रखा गया था ऑपरेशन अगर आप लिखना चाहे ऑपरेशन फ्लिंटॉक जी हाँ ऑपरेशन फ्लिंटॉक जो था एक तरह की टेस्ट सीरीज थी वाज़ वॉज ग्रुप ऑफ 47 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड इन 1965 टू 1966 यानी कि यूएस ने 1965 से लेकर 1966 तक लगभग 47 से ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए थे ऑपरेशन फ्लिंटॉक के अंतर्गत तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो टेस्ट सीरीज थी अमेरिका ने अपने डिफेंस को और मजबूत बनाने और दुनिया में अपने आप को अजय रखने के लिए ही की थी चलिए आगे बात करेंगे 1973 की तो 1973 में जो घटना घटी थी दैट वाज पाइनर 11 लॉन्च टू जुपिटर पाइनर 11 का जुपिटर पे लॉन्चिंग हुआ था तो ये किस तरीके का इवेंट था बिल्कुल अपने आप में एक सेल्फ डिफाइनिंग इवेंट है कि भाई 1973 में ये जो पर्टिकुलर अगर हम बात करें रोबोटिक रिसर्च की बात करें जो जुपिटर के लिए भेजी गई थी प्रोसेस डिटेलिंग यहाँ पर देख लेते हैं पाइनियर इलेवन इज एन टू किलोग्राम रोबोटिक स्पेस प्रोब जी हाँ दो किलोग्राम से जो भी अधिक भारी है रोबोटिक प्रोप था जो कि हमने लॉन्च किया था नासा ने लॉन्च किया था इस पर्टिकुलर प्रोप को टू स्टडी दी एस्ट्रॉयड बेल्ट एंड दी एनवायरमेंट अराउंड दी जुपिटर व्यूअर्स हम सभी जानते हैं कि एस्ट्रॉयड जो बेल्ट है जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है वह मंगल ग्रह और जुपिटर प्लेनेट के बीच में पाई जाती है तो इस पाइनर इलेवन नाम के इस पर्टिकुलर अगर हम बात करें इस प्रोप को इस रोबोटिक प्रोप को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि वह उस एस्ट्रॉयड बेल्ट को और जुपिटर के जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में रिसर्च किया सके और ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटाई जा सके तो जी हाँ आज ही के दिन इस पर्टिकुलर प्रोप को लॉन्च किया गया था नाइनटीन में चलिए आगे बात करेंगे तो नेशनल मेरीटाइम डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन फिफ्थ ऑफ अप्रैल नेशनल मेरीटाइम डे की अगर हम बात करें तो ये कैसे ऑब्जर्व होना शुरू हुआ व्यूअर्स जैसे कि हम जानते हैं कि सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज जो कि महत्वपूर्ण दिवस होते हैं वह कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं तो पांच तारीख को यानी कि फिफ्थ अप्रैल को राष्ट्रीय अगर हम बात करें समुद्री दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है इसके हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं ऑन दिस डे नाइनटीन जी हाँ उन्नीस वर्ष में ऑन दिस डे नाइनटीन नेविगेशन हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड वेन एस एस लॉयल्टी द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी जर्नी टू यूके यानी कि सिंधिया जो नेविगेशन कंपनी थी उन्होंने पहला अपना जो जहाज था आज ही के दिन यूके के लिए रवाना किया था यूके की उसने तैयारी की थी यूके तक का सफर तय करना आज ही के दिन शुरू किया था तो भारतीय अगर हम समुद्री इतिहास की बात करें तो आज ये पांच तारीख जो कि उन्नीस सौ उन्नीस में थी एक ऐतिहासिक दिन था बहुत ही ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल डे था तो इसी उपलक्ष में हम हर साल हर वर्ष पांच अप्रैल को नेशनल मेरीटाइम डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं बिल्कुल आगे बात करेंगे बर्थडे की किन किन के बर्थडे होते हैं किन किन के जन्मदिन होते हैं तो तो पर्सनालिटी विच वी हैव फर्स्ट दैट इज जग जीवन राम 1908 वाज़ द ईयर फिफ्थ अप्रैल वाज़ द डेट व्हेन जग जीवन राम वाज़ बोर्न तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे बिल्कुल जग जीवन राम के बारे में अगर हम बात करें इनका जन्म आज ही के दिन उन्नीस में हुआ था इनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप सभी व्यूअर्स को जानना जरूरी है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण है जग जीरम साहब राम साहब की बात करें तो इन्हें बाबूजी के नाम से भी एक निकनेम के तौर पर इन्हें सम्मान देने के तौर पर एक बाबूजी के नाम से भी बुलाया जाता था इनके बारे में थोड़ा सा और मैं डिस्कशन करूं ही वाज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट यानी कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे एंड दी पॉलिटिशियन फ्रॉम बिहार जी हाँ बिहार से संबंधित थे बिहार से संबंधित रखते थे इनके जन्म की बात करूँ तो भोजपुर भोजपुर बिहार में इनका आज ही के दिन जन्म हुआ था ही वॉज दी फर्स्ट लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर आपके लिए बहुत ही काम की बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे तो आपका नाम
उप प्रधानमंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी थी जगजीरा राम साहब ने और इनके अगर मैं देहांत की बात करूं उनके निधन की बात करूं तो 6 जुलाई उन्नीस को इनका निधन हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं डेथ पर्सनैलिटीज की तरफ बात करते हैं कि इनका निधन हुआ था कि इनका देहांत हुआ था आज ही के दिन तो येस द पर्सनैलिटी विच वी हैव दैट इज दिव्या भारती नाइनटीन वॉज द ईयर वेन शी डाइट बिल्कुल दिव्या भारती अपने आप में एक सेल्फ डिफाइनिंग और यू कहें कि एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिसके बारे में लगभग सभी जानते हैं जानी मानी अदाकारा थी जानी मानी सिनेमा जगत की अभिनेत्री थी अगर हम बात करें दिव्या भारती की थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर इनके बारे में करना चाहूंगा यहाँ पर हम निधन की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर इनके जन्म की बात मैं करूँ तो इनका जन्म पच्चीस फरवरी उन्नीस को बॉम्बे में हुआ था एंड सी वॉज एन इंडियन फिल्म एक्ट्रेस हम सभी जानते हैं हु स्टर्ड इन दी नंबर ऑफ कमर्शियली सक्सेसफुल हिंदी एंड तेलुगु फिल्म इन दी अर्ली नाइनटीन नाइनटीज अगर हम उन्नीस सौ नब्बे के दशक की बात करें तो उस समय की तेलुगु और हिंदी सिनेमा में महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से शुमार थी और बहुत ही कम समय में उन्होंने सफलता की बुलंदियों को छुआ था और केवल उन्नीस वर्ष की उम्र में जी हाँ सोलह वर्ष की उम्र में उन्होंने भारतीय सिनेमा में जगत में कदम रखा था और उन्नीस वर्ष की उम्र में आज ही के दिन उन्नीस सौ तिरानवे में मुंबई के एक बिल्डिंग के पांचवें माले से गिर जाने के कारण या यूँ कहें कि एक आशंका भी यहाँ पर दर्शाई गई थी कि उन्होंने आत्महत्या की या उनकी हत्या की गई इन सारी सभी सरकम टेंसेस के भी इनका निधन हुआ था आज ही के दिन उन्नीस सौ तिरानवे में बिल्कुल आगे बात करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन की एफ क्वेश्चन बैंक में एक नया पेज एड ऑन हो रहा है सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन Where is the Chilka Lake situated? Hmm. Chilka Lake कहाँ स्थित है? बिल्कुल options की यहाँ पर बात करें options आपके सामने हैं first one is Kerala, next one is Andhra Pradesh, third one is West Bengal, last one is Odisha. So answer is definitely option number D, Odisha. जी हाँ Odisha राज्य में ही Chilka Lake स्थित है जो कि खारे पानी की काफी बड़ी लगून झील है. बिल्कुल next question. Syadri is the traditional name of the. Syadri किसका पारंपरिक नाम? जी हाँ options आपके सामने हैं अलग-अलग mountains के जिनमें से first one है eastern ghats यानी कि पूर्वी घा� नेक्स्ट वन इज हिमालय थर्ड वन इज वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट एंड लास्ट वन इज बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न घाट जी हाँ अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो गुजरात से लेके अगर हम बात करें केरल तक अगर भारत का जो समुद्र तट है उसके पैरल उसके समांतर ये जो पर्वत श्रृंखला है वह फैली है इसे सहयात्री या पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Which one of the following is the first national park established in India? निम्न में से कौन सा पूर्व भारत में स्थापित सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क? बिल्कुल सबसे पहले राष्ट्रीय पार्क की बात करें। First option आपके सामने है बानीपुर। Next one is Jim Corbett. Third one is Vivala Dar. And last one is Periyar. So here is the answer. Option number B, Jim Corbett. जी हाँ अगर हम Jim Corbett National Park की बात करें तो भारत में स्थापित Yes भारत का सबसे पहला पार्क था। इसे 1936 में हेल जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के तौर पर चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस नेशन में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है ऑप्शंस की बात करें फर्स्ट वन इज अरेबिक यानी कि अरबी नेक्स्ट वन इज स्पेनिश यानी कि स्पेनिश भाषा थर्ड वन इज तुर्क यानी कि तुर्की लास्ट वन इज रशियन यानी कि रूसी भाषा सो यर इज द आंसर ऑप्शन नंबर सी टर्किश बिल्कुल अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल लैंग्वेजेस की तो उनकी जो संख्या है वह छह है और तुर्की जो भाषा है इसमें शामिल नहीं है मैं आपको यहाँ पर बताना भी चाहूंगा की कौन सी ऐसी भाषा है जो की यूनाइटेड नेशन में शामिल है अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं अरबी भाषा इसमें शामिल होगी इंग्लिश भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा भी इसमें शामिल है फ्रेंच लैंग्वेज को भी इसमें काउंट किया गया है जैपनीज माफी चाहूंगा चाइनीज और स्पेनिश और रूसी भाषा है जी हाँ तो इन छह भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूनाइटेड नेशन में शामिल किया गया तुर्की भाषा इसमें काउंट नहीं है चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Who among the following was the first chairman of the planning commission? निम्न में से कौन योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष था? बिल्कुल ऑप्शंस की यहाँ पर बात करें। First one is Dr. Rajendra Prasad. Prasad. Next one is Pandit Jawaharlal Nehru. Third one is Sardar Vallabh Bhai Patel. And last one, J. B. Kripalani. So here is the answer. Option number B. And एक बात अगर यहाँ ध्यान दें तो planning commission का head हमेशा प्रधानमंत्री होता है या prime minister होता है। बिल्कुल. So definitely यहाँ पे इसका answer option number B ही होना था। जी हाँ. Planning commission का head होते थे क्योंकि अगर हम यहाँ पर होते थे word का use करें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि हम सभी जानते हैं कि planning commission को replace करके नीति आयोग बना दिया गया है। तो जी हाँ. नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो उसके chairman होते हैं, वह हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री भारत के पहले प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त हुए थे हम सभी उनका नाम जानते हैं पंडित जवाहरलाल चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन When was RBI established? RBI की स्थापना कब हुई? जी हाँ ऑप्शंस आपके सामने बहुत ही आसान और सीधा सा क्वेश्चन 1934, 1965, 
गोल गुम्बज वॉज बिल्ड बाय गोल गुम्बज किसके द्वारा निर्मित की गई जी हाँ ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट वन इज यूसुफ आदिल शाह नेक्स्ट वन इज मलिक अहमद थर्ड वन इज मोहम्मद आदिल शाह एंड लास्ट वन कुली कुतुब शाह सो हियर इज द आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद आदिल शाह जी हाँ मोहम्मद आदिल शाह जो कि बीजापुर के सुल्तान थे जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित थे उन्हीं के द्वारा इस पर्टिकुलर मोनूमेंट्स को बनवाया गया था जो कि इस समय उड़ीसा बीजापुर में ही स्थित है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु एक्सप्रेस द ओपिनियंस अबाउट आई एन सी दैट आई एन सी इज बेगिंग इंस्टीट्यूट आई एन सी के विषय में किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आई एन सी भिकारियों की संस्था है ऑप्शन आपके सामने है फर्स्ट वन इज पाल गंगाधर तिलक नेक्स्ट वन इज बिपिन चंद्र पाल थर्ड वन इज अरविंदो घोष एंड लास्ट वन इज लॉर्ड डफरिंग सो हियर इज द आंसर ऑप्शन नंबर सी अरविंदो घोष अरविंदो घोष जो कि बंगाल से संबंधित थे बंगाल से इनका संबंध था इन्होंने एक बार ऐसा जरूर कहा था कि आई एन सी यानी कि राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस जो है वह एक भिखारियों की संस्था है यह कथन कहने वाले अरविंद घोष ही थे चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट वन Who wrote Gita Rahasya? Gita Rahasya किसने लिखी थी? Options आपके सामने हैं। First one is Lala Lajpat Rai, next one is Bipin Chandra Pal, third one is Bal Ganga Dhar Tilak, and last one is Arvind Ghos. So here is the answer. Option number C, Bal Ganga Dhar Tilak. जी हाँ, भारत अगर हम बात करें Bal Ganga Dhar Tilak साहब की कि स्वतंत्रता हमारा बात करें कि जन्म राइट अगर हम बात करें स्वतंत्रता हमारा जन्म से अधिकार है ऐसा कहने वाले Bal Ganga Dhar Tilak के द्वारा ही Gita Rahasya नामक पुस्तक लिखी गई। बिल्कुल तो बढ़ते इसी के साथ to the last question. Who wrote Kadambini? Kadambini hmm. kisne likhi thi? Bilkul options aapke saamne hai. First one is Bhan Bhatt, next one is Dandi, third one is Fez Vyasa and last one Jadeo. So here is the answer. Option number A, Bana Bhatta. Bilkul, agar hum Bana Bhatt sahab ki baat kare, unhi ke dara hai bustak likhi gai thi, jo ki Gupta Kaal ke kaafi famous hmm. kavi aur vidwano mein se ek. Chali, to isi ke saath we'll end up this session. Do not forget to click on the like button before getting offline. Comment karke bilkul bataiye ki aapko for your information hashtag FII kaisa lag raha hai. शेयर करना ना भूलें ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स इस दिन के इतिहास के साथ रूबरू हो सके यस द न्यू व्यूवर्स सब्सक्राइब आर चैनल बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन द सब्सक्रिप्शन नोटेशन महिंद्रा गुरु के चैनल पे फिर मुलाकात होगी आपसे फॉर इन्फॉर्मेशन हैश टैग एफ के नए सेशन में तब तक के लिए खुश रहिए ख्याल रखिए पढ़ते रहिए और भूलेगा मत आपकी सफलता में ही हमारी सफलता थैंक यू सो मच